Coucou mes chatons, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo favori Et oui, ça y est, le mois de septembre est terminé On a vraiment entamé euh, l'automne, là il euh, n'y a pas de doute Par exemple, j'ai changé de couleur de cheveux Souvent quand il y a un changement de saison, il y a un changement de couleur de cheveux Pour ma part, je suis revenue à mon brun initial Et cela ne fait pas partie de mes favoris, mais bon voilà Comme les fois précédentes, je vais vous proposer mes favoris random, donc tout ce qui est euh, nourriture, film, euh, mode, etc. Et après, je vous parlerai des favoris beauté pour ce mois de septembre. Allez, on est parti Tout d'abord, j'ai un favori, un blog dont il faut que je vous parle. C'est le blog qui s'appelle Pampan. Alors, euh, pas euh, Pampan avec le fusil, pas Pampan le lapin euh, dans Disney, mais Pampan, le, le pan, celui qui fait la roue. Euh, je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos et donc c'est une jeune femme qui s'appelle Elisa qui tient ce blog et qui propose dessus des illustrations qu'elle euh, qu fait elle-même qui peuvent être à télécharger ou à imprimer et euh, qu'on peut utiliser par exemple en fond d'écran ou pour des fonds d'écran d'ordinateur moi par exemple j'ai celui-ci ici euh, qui cette année il me semble je crois que c'est le hello septembre de 2017 mais j'adore son univers c'est vraiment euh, des couleurs assez pastel assez douces beaucoup fleuri euh, avec des une calligraphie très jolie j'ai vraiment été inspirée par son travail et, euh, et je vous dis j'ai passé un temps fou à, à défiler les pages à regarder les mois à, à vouloir euh, voilà, changer euh, tous euh, mes fonds d'écran, d'ordinateur, de, de téléphone, euh, vraiment euh, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et, euh, et je trouve qu'elle mérite d'être connue un petit peu plus donc euh, voilà, c'était un favori pour moi et je le partage avec vous Un autre favori que j'ai partagé avec vous sur Instagram c'est le quatrième tome de Putain de Chat oui, je suis désolée, j'ai dit un gros mot, mais c'est le titre de, ce, de cette petite BD, donc qui est du dessinateur qui s'appelle Lapus, et euh, que l'on retrouve dans les éditions Monsieur Popcorn. Donc, pour la petite histoire, Putain de chat est en fait une série de, de BD qui a commencé avec Putain de chat 1, qui était avec Putain de chat tout court, donc c'est euh, l'histoire de, de Moustique, un chat, euh, un chat dans sa famille euh, qui fait euh, des crasses à son maître. Et pour les propriétaires de chats, en fait, vous vous reconnaîtrez forcément dans un de ces, euh, dans un de ces tomes. Et le dernier est franchement à la hauteur des, des trois précédents. Il est drôle, il est décalé. Euh, on sent qu'on commence à arriver à la fin, j'espère que je me trompe, parce que... Euh, on s'en lasse pas. J'ai rien d'autre à dire, je suis fan de ses BD, je suis fan de, de ses dessins et de son humour. Si vous connaissez pas ces, ces petites BD qui sont au prix de 8 euros, que l'on retrouve sur la FNAC, qu'on retrouve chez euh, Giberjeune, on retrouve un petit peu partout, on les retrouve également sur Amazon. Euh, voilà, ce sont des petites BD qui coûtent pas cher, qui font sourire. Et si vous êtes propriétaire de chat ou vous connaissez quelqu'un qui est propriétaire de chat, offrez lui une de ses BD. Offrez lui une de ses BD et vous allez le rendre heureux parce qu'il forcément il retrouvera à l'intérieur une expérience qu'il aura vécue avec son chat au moins une fois. Au, au moins, il y aura forcément au moins une expérience qu'il retrouvera dans ses BD. Et franchement, c'est de la bombe. maintenant à mes favoris mode j'ai deux articles à vous présenter et tout d'abord mon perfecto voilà je l'ai trouvé dans la boutique ms mode ils ont sorti pour, pour cette saison des perfecto complètement craqué pour mon perfecto noir euh, voilà, basique avec une fermeture éclair au centre fermeture éclair euh, sur les côtés pour les poches et vous avez des bandes en élastane sur les côtés pour permettre vraiment un confort optimal j'adore je l'adore je l'adore je l'adore je l'adore je l'adore voilà j'ai pas d'autre terme je suis pas de mon petit perfecto il me semble que les vêtements commencent au 40 et vont euh... je voudrais pas dire de je suis pas sur la taille finale jusqu'à laquelle ils vont donc, mais je sais qu'ils commencent au 38 40 donc voilà, un, un amour pour ce perfecto j'essaierai de vous faire un un petit close-up euh, porté. Deux 
Deuxième favori euh, mode, ce sont mes petites bottines. Voilà, voilà, voilà. Et oui, et oui on rentre dans la période de automne-hiver, il fallait bien que je me trouve ma petite paire de bottines noires. J'ai complètement craqué pour ce modèle que j'ai trouvé chez Chaussea. Euh, donc ce sont des bottines en cuir qui ont la particularité d'avoir une fermeture à l'intérieur et une fermeture à l'extérieur. Donc euh, elles ont à peu près 5 cm de talon, moi ça me suffit largement pour marcher tous les jours. Elles sont légèrement crantées sous le dessous donc c'est parfait. Et euh, moi j'adore le principe voilà, d'avoir les deux fermetures euh, sur les côtés parce qu'en fait, je sais pas si vous verrez, c'est euh, top pour enfiler son pied à l'intérieur. Oui, moi je, je vois tous les côtés pratiques. En deux secondes c'est fait, t'enfiles ton pied, tu fermes les deux fermetures en même temps et euh, hop T'as mis tes chaussures. Donc j'en suis vraiment fan parce que dès que, je les ai un, dès que je les ai mises, ça a été des vrais petits chaussons. Donc euh, voilà, ma petite paire de bottines pour cet hiver. Vous allez vous dire que ça, bah ouais, que ça. J'ai quatre favoris à vous présenter. Tout d'abord, ce gel douche donc, qui vient de chez Sephora. C'est le réveil matin, la gelée de douche fondante qui se présente donc dans un packaging vraiment trop kiki, on dirait. Énorme gélule. Moi j'adore. Euh, le concept euh, de faire sortir le produit est vraiment un peu mal. On twist, on appuie, on referme. Moi j'aime bien. Euh, ça se voit d'ailleurs parce que je l'ai descendu. Bon, on a été deux sur le flacon. Ok. Mais on a vraiment adoré, euh, adoré cette, euh, cette gelée fondante. Quand on est descendu euh, en vacances dans le sud-ouest, il faisait quand même terriblement chaud. Je pense qu'on frôlait les 30 degrés tous les après-midi. Donc on a eu extrêmement chaud et euh, c'était un vrai bonheur parce que c'est frais, ça se travaille très bien, ça mousse très bien euh, donc réveil matin c'est euh, à base d'agrumes donc l'odeur est fraîche, vitaminée c'est vraiment un, un gel douche qui sent euh, bon qui est vitaminé qui, qui porte bien son nom le réveil matin c'est un, une bouffée d'oxygène euh, au moment de la douche et, euh, et on a vraiment adoré avec mon chéri on, on l'utilise encore même si les températures ont diminué, ça reste encore un, un vrai bonheur à utiliser. Et ils sont vraiment très bien les gels douche Sephora. Ensuite, comme je vous disais, je me suis quasiment pas maquillée. Et les peu de fois où je me suis maquillée, j'ai ressorti ma base perfectrice de teint. Donc la Naked Skin One and Done. Donc euh, le perfecteur de teint de chez Urban Decay. Ce produit est euh, génial. Alors déjà on a un SPF, un SPF de 20 à l'intérieur. Donc qui était pas mal du tout pour les jours où voilà, je me maquillais et je me baladais. Et c'est tout simplement, un, comme son nom l'indique, un perfecteur de teint. C'est-à-dire que ça va juste unifier votre peau sans forcément camoufler les imperfections. Euh, sans camoufler les... Comment dire Les, les boutons, les... Euh, les grains de beauté, les taches de rousseur, etc. Le but c'est juste d'unifier son teint, d'avoir un teint un petit peu plus uniforme et d'apporter voilà, ce côté un peu bonne mine. Et ce, ce produit est génial. Je, je l'avais trouvé l'année dernière, l'été dernier. Je l'ai encore utilisé beaucoup de fois cet été. Et là, je vous dis, quand je suis partie en vacances, j'ai pas pris beaucoup de produits, mais celui-ci. Les fois où je me suis maquillée, euh, ça a été vraiment un gros coup de cœur. Je le possède en teinte light medium et, euh, et je, je l'ai bien descendu quand même. C'est vraiment un produit que j'adore et, euh, et voilà. Si vous cherchez quelque chose qui fasse très très léger sur le teint, qui se travaille très bien, ou vous avez juste à passer un voile de poudre après pour, pour avoir un, un teint bonne mine et uniforme, euh, ce, petit, ce petit fond de teint, enfin c'est pas un fond de teint, un perfecteur de teint et vraiment euh, topissime. Troisième et avant-dernier produit, un mascara. Si vous avez un petit peu suivi euh, mes vidéos, vous avez dû en entendre parler rapidement. Je vous en parle dans mes produits terminés. Lorsque je parle de mascara waterproof, je dis que voilà, j'ai pas aimé celui qui est dans ma vidéo des produits terminés. Je vous la mettrai juste ici. Et je vous en parle également dans ma vidéo. Euh, non, je ne sais pas si je vous en parle dans ma vidéo où je teste les nouveaux Tenix, où je teste également un mascara waterproof qui est top. Mais j'ai pas encore assez de recul dessus pour dire que c'est un favori. Mais en tout cas, celui-ci, si, c'est le Paradise Ecstatic en version waterproof. Alors, vous allez dire mascara ecstatique, euh, Paradise Ecstatic, ça nous parle... Oui, oui, j'adore la version classique. 
et j'ai complètement craqué pour la version waterproof. Alors si vous voulez un mascara waterproof qui vous fait des cils de folie et alors qui tient mais alors du feu de dieu, voilà, voilà, the mascara waterproof euh, topissime. Il m'a complètement conquis, il me fait des cils de malade, tout comme le Paradise Exotic en version euh, classique, mais celui-ci, la version waterproof est dingue. Euh, je l'ai testé en conditions réelles, c'est-à-dire que je me suis baignée avec, j'ai pleuré avec. Pour vous dire, il résiste même au démaquillage, à certains démaquillants. Voilà, pour vous dire la, la, la puissance du, du waterproof de celui-ci, il fait des cils de folie. J'essaierai de vous faire un article sur le blog pour vous faire un avant-après un et un comparatif avec la version classique. Mais sachez que c'est un gros gros coup de cœur. Et comme le perfecteur de teint, c'est un produit qui m'a suivi durant mes vacances. Dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est un rouge à lèvres. C'est celui de chez Arcantil dans la gamme Matte Hysteria. Je vous, avais... Je vous en avais parlé rapidement. J'en avais un euh, dans cette gamme-là et dans cette marque-là. Dans... Je vous en parlais dans ma vidéo de ma collection des rouges à lèvres. Et j'ai craqué sur une autre teinte. Donc c'est celui qui s'appelle Rose Classique, la numéro 375. Et c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est un très très joli bois de rose pour cette période automnale. En fait, on... de temps en temps, il y a des ventes sur beauté privée de la marque Arcantil et donc si vous pouvez dénicher euh, des rouges à lèvres euh, dans la gamme Matisteria faites le parce que franchement ils sont géniaux voilà c'est mon deuxième euh, c'est mon deuxième il me satisfait toujours autant ils tiennent bien ils dessèchent pas les lèvres euh, ils sont opaques en une couche euh, ils sont géniaux ils sont vraiment géniaux et, euh, et voilà Donc voilà les amis, on en a fini pour mes favoris pour le mois de septembre. Ouais, c'est un petit peu court, mais que voulez-vous J'avais pas non plus énormément de choses à vous présenter. Mais ça, ce sont réellement mes favoris pour ce mois-ci, pour ce mois de septembre. En tout cas, euh, bah, n'hésitez pas à me mettre en commentaire quels ont été vous, vos favoris pour le mois de septembre. Euh, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous laisse vous diriger vers le petit bouton s'abonner. Hein, voilà. Et puis si cette vidéo vous a fait plaisir, un petit pouce en l'air. En tout cas, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye